সাগর গুণ দৈবকী নন্দন শ্রীকৃষ্ণ বাকি সকল কি বাকি সকল খাল নৈ বিল নদ নদী জলাশয় আদি বিলাই তেত্রিশ কোটি দেবতার ভিতর কৃষ্ণ হল সাগর এটা আপনার মূল আত্মবিশ্লেষণ হব লাগিব যে আপনি মানে সাগর ওসলে যাম নে খালটোর পানি টোপা পালে আপনার মূল সন্তুষ্ট চিন্তা আপনার মূল নিজর নিজর কারণ ভাগবত দর্শন সমাজকেন্দ্রিক নহয় ভাগবত দর্শন উপাধি ব্যক্তিকেন্দ্রিক নহয় ভাগবত দর্শন হল জীব আত্মাক পরম আত্মার লগত সংযোগ স্থাপন করে দিয়া সেই কারণে আমি প্রত্যেকে বুঝি পালো যে কৃপার সাগরখন হল কেবল দৈবকী নন্দন শ্রীকৃষ্ণ পুরিও মনের কাম আপনার মূল মনের কামনা পূরণ করব কেবল সেইজন সাগর সদৃশ ঈশ্বর কৃষ্ণদেবে এটা মনের কামনা কি মনের কামনা আমি কই দিল পুরিও মনের কাম মনের কামনা প্রকাশ করে দিল ধূপডাল জ্বলাই মনের কামনা প্রকাশ করে দিল বন্তি গছি তেল অকন ঢালি মনের কামনা প্রকাশ করে দিল এটা তামোল দুখন পান আপনি মানে আগলি কলপাত আগ করি মনের কামনা কি মেট্রিক তো পাস করাই দিয়া এই নাকি মনের কামনা গাড়ি দুখন দিয়া এই নাকি প্রভু চাকরি এটা দিয়া এই নাকি প্রভু তিনি মহলমান ঘর এটা মোক দিয়া এই নাকি নহয় মনের কামনা হল ভকতর সংগ সদা নুগুচুক মুখে দোয়া গুণ নাম হে প্রভু তোমার ভকতর সংগর পর মনে যে কোনো দিন আঁতরি থাকিবলগা নহয় প্রভু তোমার নাম যে মূর মুখে কেবল অনর্গল অহর নিশে আহি থাকে এই কৃপা করলে হয়ে যাব প্রভু এই বলেহে আমি প্রত্যেকে কো যদি এই বলে কোথা হলে আপনি মনে চিন্তা করিব লাগিব। মঙ্গল যুগ আচরণ এই আমার হয়েছে নে নাই হওয়া এটা অর্থাৎ আমি সহজতে যদি বুঝিবলে চেষ্টা করো তেতিয়াহলে আমি বুঝিব পারিম এনে ধরনে যে কৃপার সাগর দৈবকী নন্দন ঈশ্বর কৃষ্ণদেবর চরণ কমলত আমার মনের ভাবনা তো অর্পণ করল ভকতর সংগ সদা নুগুচুক মুখে তোয়া গুণ নাম অর্থাৎ ঈশ্বর কৃপা লাভ করবর যরখাস্ত আমি মনেরে দিবলে চিন্তা করো সেই দরখাস্ত আমি কাক দিব লাগিব দরখাস্ত কোন বন্তি গছি হল দরখাস্ত দরখাস্ত কোন গুয়াপান অরিহনা দরখাস্ত কোন মা প্রসাদে সজা শরাই দরখাস্ত কোন ধূপ ধুনা আদি জ্বলাই হাতত ল আগবাই দিয়া সেই ব্যবস্থা হল দরখাস্ত এটা সেই দরখাস্ত কত দিবলে কলে শাস্ত্রই সিদ্ধান্ত দিলে দেব তীর্থ তো করি ভকতে হে বর ভকত ভজিলে গোসয় কর্ম জর দেবতা চিন্তা করাতকো তীর্থ ভ্রমণ করাতকো ভকতজনের সেবাটুত শ্রেষ্ঠতম সেবা পুণ্য জমা হয় অর্জন হয় এটি জীবর সেই কারণে এই দরখাস্ত দিবলে তীর্থক্ষেত্রে যাবলে নাই কোয়া সেই দরখাস্ত দিবর দেবতার চরণলে যাবলে নাই কোয়া সেই দরখাস্ত দিবলে গছর তললে যাবলে নাই কোয়া সেই দরখাস্ত দিবলে মাটির সোন রূপ কাহ পিতল আদি ধাতুরে নির্মিত নির্জীব মূর্তির আগলে যাবলে আপনার মোক নাই কোয়া যাবলে কে চৈতন্য মূর্তি ভকত ভাগবতর ওসলে যাবলে কে এটা আপনি মানে যদি সদায় এই চিন্তা তো আশ্রয় করো তাহলে ধ্রুব সত্য শাস্ত্রই কে মঙ্গল হব হব হবই কারণ যাকি উত্তম শাস্ত্র আপনি মানে ভাবিল গীতা আপনি মানে ভাবিল ভাগবত এই দুই ভাগিক যদি আমি উত্তম গ্রন্থ বা শাস্ত্র বলে ভাবি দুই ভাগি শাস্ত্রই আমাক সুন্দরভাবে সিদ্ধান্ত দিলে কৃষ্ণ ক পাই বা ক লাগি ভকতে হে পন্থা কৃষ্ণর কৃপা লাভ করবলে ভকতর চরণলে যাওয়া কোনে কলে 
ভকতর চরণলে যাবলে ইহাকে কবই গীতা ভাগবত গ্রন্থ গীতা ভাগবত গ্রন্থ এই কথাটুকে বারে বারে কয়ে আছে সে জীব তোমালকে ঈশ্বরের কৃপা যদি বিচারা নিজর যদি মঙ্গল বিচারা কেবল এক কৃষ্ণদেব করি উকব এজন ঈশ্বর চরণ কমলত সেবা নিবেদন করা যুক্ত আমার পদে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত দিলে যে মহাভক্ত উদ্ধবে সেইজন পরম পুরুষ ঈশ্বর কৃষ্ণর চরণ কমলত সমস্ত অসত্য চিন্তা অসত্য বস্তু ত্যাগ করে তেরার চরণ কমলত শরণ গ্রহণ করেছে আর ভগবন্ত ঈশ্বর কৃষ্ণদেবে কি বলে কলে অভিশপ্ত পরীক্ষিত রাজার আগত মহামানী শুকগুরুয়ে কয়ে আছে মহাভাগবত পদে আমাকে প্রকাশ করলে এনে ধরনের এ রাম নি গদি শুক শুনিও ক নৃপর ভকতর সন্তাপ দেখিয়া পীতাম্বর নিগদতি শুক শুনিও ক নৃপর যে নিগদতি মানে কই থাকা শুকমণিয়ে কয়ে আছে সে রাজন পরীক্ষিত তুমি শুনাচন ভকতর দুঃখ দেখি ঈশ্বর পুরুষ প্রভু ভগবন্তও কান্দিছে দুঃখ করেছে যদি একান্ত ভক্তর দুঃখ দেখি ঈশ্বরে কান্দে তেতিয়াহলে এইটো শাস্ত্রর সত্য শুদ্ধ যদি নিয়ম হয় এই নিয়মটো আপনি মানে চিন্তা করিব লাগিব একবিংশ শতিকাত বাস্তব সন্মত পৃথিবী খত কে চিন্তা করি আপনার মূর পিতৃ যদি পরলোকগামী হয় তাহলে গাঁর যদি দাঁতিঘর গৃহস্থী হাঁহে তাহলে আমি বুঝি লাগিব যে আমার আচার আচরণ তো শাস্ত্র নাই মিলা আমার মৃত্যু হল আমার পিতৃ পরলোকগামী হল আর দাঁতি ঘরে কে ও সেইটু মরিলে বর ভাল হল কন্দা নাই কিন্তু দুঃখ করা নাই দাঁতি ঘর গৃহস্থী গাঁখন পঞ্চাশ ঘর ব্যক্তির এশজন ব্যক্তিয়ে নব্বইজন ব্যক্তিয়ে কে সে মরিলে ভালেই হল এটা তো অকমান শান্তি হব গাঁখন তার মানে আমি উত্তর তো পালো যে ঈশ্বর পুরুষে কান্দিছে মহাভক্ত উদ্ধবর কারণে আর আপনার মূর কারণে গাঁখনের দশজনেও কন্দা নাই মাত্র সিহতে হাঁহিছে ভাল পাইছে তার মানে আমার আচার আচরণ শাস্ত্র নাই মিলা সেই কারণে আমার মঙ্গল হব নে নহয় আপনি মানে চিন্তা করলে উত্তর পাম এই ভাগবত শাস্ত্রই কেনে ধরনে আমার সিদ্ধান্তখিনি দিছে আমি চিন্তা করলে মাধব গুরুজনার এজুকা ঘোষার জড়িয়ে সর্বপ্রথম আশ্রয় করিব পারো এনেক বৈকুণ্ঠর কল্প তরু ভাগবত শাস্ত্র ইহার উত্তম ফল দানীনা মাত্র এ রাম হরি নামে হরি নামে হরি নামে গতি দান দক্ষিণা ভকতর কেবল ভকতি দেউতা আছে নে এনেকে লিখা নামঘোষাখন নামঘোষা শাস্ত্র এনেকে লিখা আছে নে বারো বা ভকল আই সকল আছে নে নাই আছে নাই কি বলে লিখা আছে বৈকুণ্ঠর কল্পতরু ভাগবত শাস্ত্র ইহার উত্তম ফল জাক যজ্ঞ মাত্র আছে নি ইহার উত্তম ফল পূজা পার্বণ মাত্র আছে নি ইহার উত্তম ফল ভোজনী শ্রাদ্ধ পিণ্ড আছে নি ইহার উত্তম ফল মুন্ডন আছে নি চারিদিন চারি রাতি ভাগবত পাঠ হয়ে আছে 
আর আপনি মানে সমস্ত জনায় একান্ত মনে শ্রবণ করছো এই উত্তম শাস্ত্র ভাগবত কৃষ্ণ কথা আর শ্রবণ করে আপনি মানে গৃহর মধ্যে যেটা উভতি যাম অহা মাহটুত যেটা আপনার মূর গৃহর কোনো এজন পিতৃপরলোগামী হল আপনার মূর গাঁওখনের কোনো এজন ব্যক্তি যেটা পরলোগামী হব তাহলে আপনি মানে যদি ভোজনির পাশত দৌড়ি থাকো আপনি মানে যদি পিণ্ড দানের পাশত দৌড়ি থাকো আপনি মানে যদি মুন্ডন কর্মর পাশত দৌড়ি থাকো এই চারিদিন ভাগবত কিয় শুনিল এই তো আপনি মানে বিশ্লেষণ করবলে চেষ্টা করিব কারণ উত্তম শাস্ত্র কৃষ্ণ নাম শ্রবণ করল কালিল হয়তো ভাওনা হব হবনে কালিল ভাওনা রাতিকে হব ভাওনা ভাগ চার পাশত পরশিল যদি আমাকে সোধে বোলে ভাওনা ভাগর নামটো কি আপনি মানে যদি কয় নামটো নজানো দিয়ে ভাওনা ভাগ চাই বর ভাল লাগিল কিনা লাভ হবনে একু নহয় সেই কারণে আমি পাঁচ মিনিট শুনো দশ মিনিট শুনো দশ দিন শুনো দশ ঘন্টা শুনো কোনো কথা নাই পাঁচ মিনিট শুনলেও কোনো কথা নাই যান কন সময় শুনিম কাই বাক্য মন চিত এক করে লো আমি কেবল কৃষ্ণস্তু ভগবন্ত নামত আমি সমস্ত অর্পণ করে দিব লাগিব আর ইয়ার দ্বারাই জীবর কল্যাণ সাধন হয় খুব সুন্দরভাবে এই সিদ্ধান্তটুকে দিলে যে বৈকুণ্ঠর কল্পতর ভাগবত শাস্ত্র ইহার উত্তম ফল হরি নাম মাত্র হরি নামে হরি নামে হরি নামে গতি হরি নাম ভকতর কেবল ভকতি যদি গাঁখনত আপনি মানে ভকত যদি গাঁখনত আপনি মানে নামাচার্য যদি গাঁখনত আপনি মানে নাম ঘড়িয়া তাহলে আপনার মূর ভকত হিসাবে একমাত্র কর্মটো হল ভক্তি আর ভক্তি হল অমৃতময় কৃষ্ণ নাম আশ্রয় করা আনকো উপদেশ দিয়া যদি এইটো নকৰি আপনি মানে মুন্ডন কর্মর পাশত লাগি থাকো এইটো নকৰি যদি ভোজনির পাশত লাগি থাকো শ্রাদ্ধ পিণ্ডর পাশত লাগি থাকো তাহলে ভকতর ভকতি এইটো হয় বলে উত্তম শাস্ত্র ভাগবতে আমাক এবারও নাই কোৱা। কারণ আমি প্রথম স্কন্ধর প্রথম অধ্যায়তে পাইছিল উপদেশে করা ভাগবত শাস্ত্র দেবঋষি নারদে বিয়া দেবক কে তুমি চারিখন বেদ লিখিলা চৈধ শাস্ত্র লিখিলা সোতরখন পুরাণ লিখিলায় সকলোতে শ্রাদ্ধ পিণ্ড ভোজনী দান দক্ষিণা তীর্থ ব্রত জাগ যজ্ঞ পূজা পাতল গোটেই ভুল লিখিলায় সোতরখন পুরাণলকে কিন্তু তোমার মতিচ্ছন্ন হওয়ার মূল কারণটো এইটোয়ে তুমি যে নকলা প্রখ্যাত করে কৃষ্ণ কীর্তনক তুমি যে অমৃতময় কৃষ্ণ নামত জীবর পরম গতি হয় এই পরম সত্যটো তুমি জীবর মাজত প্রচার নকলা বিয়া এইটো হল তোমার ইহাত সিজিল তোমার পরম অন্যায় এইটোয়ে হল তোমার পরম অন্যায় কর্ম গতি বিয়া তুমি শুনা তোমাক মানে উপদেশ দিও মূর উপদেশে করা ভাগবত শাস্ত্র প্রচারু ক গোবিন দর গুণ নাম মাত্র হেরা বিয়া তুমি এই বৈকুণ্ঠর কল্পতর শাস্ত্র ভাগিত ভাগবত তুমি বেলেগ একু নিলিখিবা কি লিখিবা প্রচারুক গোবিন্দর গুণ নাম মাত্র আরম্ভণিতে আমি পালো ইয়াত দান দক্ষিণার কথা নাই ভাগবত শ্রাদ্ধ পিণ্ডর কথা নাই ভাগবত ভোজনীর কথা নাই ভাগবত দুখন তিনিখন হরাই সজার কথা নাই ভাগবত আছে কেবল গোবিন্দর গুণ নাম ব্যাসক কলে দেবঋষি নারদে সে ব্যা কালে কর্ম মিলাই বেক বিষয় সুখ উপদেশি লোক সৌক কৃষ্ণ কমুখ ব্যা তুমি মনত রাখিবা কালে কর্ম মিলাই বেক বিষয়র সুখ এটি জীবই শরীরত অবস্থান করে মাতৃগর্ভ এরি এই সংসারলে অহার লগে লগে তেও বিষয় সম্পর্কীয় সুখ ভোগ করবর কি কর্ম করিব লাগে কাল কাল মানে সময় সময় সকলকে নিজে নিজে শিকাই দিব সময়ের সকলে নিজে নিজে শিকি যাব 
আহার মাহত যে কঠিয়া পাৰিব লাগে আপুনি মই দেউতাক মাকে পুত্রবিলাক কবলগিয়া হয়েছেনে কোনোবা এদিনা নাই হওয়া এই সময়ের কর্ম কারণ খেতে করলেহে দুবেলা দুহাজ ভালকে পেট ভরি খাবলে পাম তারপর সেই কঠিয়া শাওন মাহত গে রুবগে লাগে কেনক আলি পদুলি দিব লাগে তারপর যেটা ধান রূপে সোনগুটি লাগিব আধা পকা হওতে আঘুণ মাস যেটা সোমাব আমি কাছি ল সেই ধান পথারের আনি ভড়ালত রাখি মরণা মারি ঢেঁকিত বা মিলত বনায় তাক আমি সুন্দরভাবে আহার হিসাবে গ্রহণ করলেহে আমার শরীরটে শক্তি লাভ করব এইবিল হল বিষয় সম্বন্ধীয় সুখ এইবিল করবর কোনেও কাকো শিকাব নালে সময়ে নিজে নিজে জীব শিকায় দিব কোনোবা পিতৃমাতৃ সন্তানক যেটা যৌবন প্রাপ্ত হল কই পাইছে না হেরো ছালী এজনী ভাল পা আক মোক বুড়ি এজনী লাগে নয় কন্যাক কই পাইছে না মাক দেউতাকে লড়া এটা ভাল পাবলে নিশিকিলি এটা মর কেন বিয়া দিব চিন্তা করে পাইছে না মাক দেউতাকে নাই পা কেলে নাই পা ভাগবত এইবিল কথা নাই আমি মাত্র সামজনসটুহে সহজতে বুঝিবর লয় অনা হয়েছে কিয় আমি এই কবলগা হওয়া নাই কারণ আজির পৰা বিশ বছর মান আগত আমার এই কন্যা আজির বুড়ি মাতৃসক যেটা বিশ বছর আগত গাভরু হয়ে আছিল জিয়রি হয়ে আছিল তেতিয়া তেওঁলোকে এজোৰ সাজ পরিধান কৰিছিল। সেই সাজযোৰৰ নাম কি চুড়িদার হয়নে এতিয়া আছে নি চুড়িদারযোৰ প্রায় নাইকিয়া হল কৰবাত কেনেবাকেহে দেখিবলে পোৱা যায় আৰু সেই চুড়িদারযোৰৰ লগত এখন কাপোৰ লৈ লৈ সেই কন্যাগিয়ে সেই কাপোরখনের নাম কি চূর্ণি তার নাম তো হল দুপাতা তার মানে দুই ফালে এনে ধরনের চিতা মারি লয় কারণে দুপাতা লাহে লাহে আধুনিকরণ হল এফালে লোয়া হল ফেশন আহিলে এটা ফালে ওলমাই লয় এই ফালে নলয় সেই হল এক পাত্তা সেই দুপাতার ঠাইত সে একেখন বস্তরে নাম তো হল এক পাত্তা এফালে লোয়ার কারণ লাহে লাহে ফেশন বাড়ি গল আধুনিকীকরণ হল সেই কাপোরখন একবারে নাইকিয়াই হয়ে থাকিলে আর সেই কারণে না পাত্তা হয়ে গেল কাপোরও না পাত্তা ছালীও না পাত্তা নাই বলে নাই থানাত গিয়ে খবর দিব লাগে বলে আমার ছালীজনী নাই আজি দুদিন হল তিনদিন হল এইবিল হল সাম্প্রতিক সময় অর্থাৎ যুগর যুগতি যে সময়রূপী কর্ম কালে কর্মে মিলাই বেক বিষয়র সুখ বিষয় সুখ ভোগ করবলে এটি জীবই কি কর্ম করিব লাগে আশ্রয় করিব লাগে কাক কেনকা ধর্ম কর্ম এইবিল সময় নিজে নিজে শিকায় যাব সে বিয়া তুমি এনেকা কর্মবিল ভাগবত শাস্ত্র নিলিখিবা দি তুমি লিখিবা এই ভাগবত কেবল গোবিন্দর গুণ নাম যি নামত জীবর কল্যাণ হয় যি নামত জীবই পরম গতি লাভ করিব পারে এই পরম সত্যটো যদি আমি সমস্ত জনাই অনুধাবন করবলে চেষ্টা করছো যদি হৃদয়ঙ্গম করবলে চেষ্টা করছো তেতিয়াহলে আমি যি সমাজতে না থাকো আমি শাস্ত্রসন্মত শুদ্ধ পথটো প্রত্যেকেই আমি আশ্রয় করিব হয়তো পারিম আর এইটুকে আমাকে ভাগবতে উপদেশ প্রদান করেছে আর বর্তমান পদচন্দই কিন্তু যে মহাভক্ত উদ্ধবর দুঃখ দেখি ভগবন্ত কান্দিছে আর ভগবন্ত কান্দি কান্দি উদ্ধবক উপদেশ দিছে বুঝাইছে উদ্ধবক সে উদ্ধব তুমি শুনাচন এই রাম পীত মুসি মুখ তেজি আনি শ্বাস স্নেহে উধবক ধরি বলি মহাভক্ত উদ্ধবক ভগবন্ত পুরুষে মরমের সাবতি ধরে কে যে সে উদ্ধব তেজি চিন্তা চিত্ত স্থির করা মহাশয় তজু দুঃখ দেখি মূর নহে হৃদয় সে উদ্ধব তোমার যে দুঃখ এই দুঃখ দেখি ময়ো ঠিরে থাকিবা নাই গতি উদ্ধব তুমি দুঃখ নকরিবাস তোমার চিত্ত তুমি স্থির করা এই বলে ভগবন্ত পুরুষে উদ্ধব মহাভক্ত মরমের সাবতি ধরে বুঝাইছে কিন্তু তার বিপরীতে বাস্তবসন্মত পৃথিবী আপনার মূর সন্তানক যদি কুশত তুলি ল মরমের সাবতি ধরে বুঝাও আপনার মূর সন্তানে বুঝে নে কথা নুবুঝে 
মই হেবিলাক একু না জানো এ তোমার লগরে একে রেঙ্কতে চাকরি করা এই শকিয়ার পুতেকে বুলেট চলাই আছে মই কব ন মোক এখন আনি দিব লাগিব যান মরমেরে বুঝালেও নহব মোক লাগে বলছো দেউতা মোক লাগে এই হল সাম্প্রতিক সময়ের ছবি কিয় এই হবলগা হল কারণ সন্তানে পিতৃমাতৃর কথা নামানে তার বিপরীতে সন্তানে পিতৃমাতৃর আচরণহে আশ্রয় করে সেই আচরণটো আপনার মূর ভুল হয়ে গল কেতিয়া ভুল হয়ে গল যেতিয়া আপনি মানে সন্তানরূপী জীব ব্রহ্ম শরীরত প্রবেশ করায় প্রথমে আসিলি তৈ পিতৃর শিরত রসরূপে স্থিতি ভৈলি মাতৃর গর্ভত দহ মা দহ দিন মাতৃর গর্ভত অবস্থান হল পৃথিবীলে আহিল আমি গর্ভত থাকা খিনি বারো বাদ দিয়া হয়েছে যে পৃথিবীলে অহা হল অহার পাছত আপনার মূর সন্তানটিয়ে যেটা থুপুক থাপাককে খোঁজ কাহে তেতিয়া যিখিনি ফুটা নুফুটা কই কথা কয় সন্তানে শুনি আমার প্রত্যেকরে ভাল লাগে কথাটা ভালকে নুফুটে সেই কারণে শুনি অতীব ভাল লাগে সেই সময়ত আর তেতিয়া আমি কৃষ্ণ বলে কবলে কোনেও নিশিকাও শিকাও কি বলে কৃষ্ণ শব্দর বিপরীত এই উভত মাতট মাতিবলে শিকায় দিও আর এই উভত মাতট মাতিবলে শিকায় দিয়া মানে আপনি মানে বুঝিব লাগিব শব্দ ব্রহ্ম হল অক্ষয় ব্রহ্ম ই কেতিয়াও ক্ষয় নহয় সেই শব্দ ব্রহ্ম মাতিবলে শিকায় দিয়া মানে শুনি ভাল লগা মানে আপনি মানে একটা বেয়া পুলি রুই দিল সেই বেয়া পুলিটো রুই দিয়ার কারণে আপনি মানে লগে কি করল রান্ধনীশালত গে যেটা রন্ধন কার্যত ব্রতি হয়ে থাকো তেতিয়া আপনার মূর কাণত মোবাইলটো থাকে আর আপনার মূর থুপুক থাপাককে খোঁজ কাহি ফুড়া সন্তানটে পাশে পাশে গে পিতৃ আর মাতৃ রন্ধন করে থাকোতে মোবাইলটো লো থাকা সেই দৃশ্যটো আচরণটো দেখি থাকে আর দেখি থাকার লগে লগে তাক অনুকরণ করে আর সেই কারণে অকমান জনা বুঝা হওয়ার লগে লগে মোবাইলটো নহলে সন্তানটে ঠেন ঠেন মেন মেন করে হয়নি বারো কথাটা আপনার নিশ্চয় পাইছে মোবাইলটো দিলে বড় ভাল আমনি নাই মাক দেউতাকে কাম করে থাকিব পারে কিন্তু এইটোর প্রভাবটো ভাল তো আমি নলবলে নাই কোয়া কিন্তু যিখিনি বেয়া প্রভাব এইখিনিরপরা আমি যিমান পারো সন্তানক আঁতরাই রাখিবলে চেষ্টা করিব লাগে আর দ্বিতীয়তে আপনার হবে জানেই আগর আমার ককা আইতা সকলে রান্ধনী ঘরত যেটা সুমাই দুয়ার মারি লয় সেন্ডেলজোর ভিতরলে নিনিয়ে কিন্তু আজিকালি কি হল সেন্ডেল পিঁধি কিটচেন হল রান্ধনী ঘর নাই এই কিটচেনত রন্ধন করা প্রক্রিয়াটা আপনার হব সকাল জানে যুগর যুগতি এই যুগর যুগতি যদি আপনার হবে মানি লব পারে বা আমি সমস্ত জনাই যদি এই মানি লব পো সেন্ডেলজোর পিঁধি ভাত রান্ধি নল কি হব তেতিয়াহলে সত্য যুগে ধ্যান তেতা যুগে যজ্ঞ দাপরত পূজা কলিত হরির কীর্তন বিনাই আবর নাহিকে দুজা এইটো কিয় মানি লবলে টান পাও যদি ভাগবতে শ্রাদ্ধ পিণ্ড ভোজনীর কথা নাই কোয়া এইটো পরম্পরা বলে কিয় মানি থাকো এইটো আপনি মানে নিজক সোধাটো অতীব প্রয়োজন যদি প্রত্যেকটো বস্তু যুগর যুগতি বলে আপনি মানে এরি দিব পড়ালে এই সত্য বস্তুটোর পাছত আপনি মানে কিয় চিন্তা নক যে এই সত্য বস্তুর জড়িয়েহে জীবর কল্যাণ হব বলে শাস্ত্রে আমায় সুন্দরভাবে সিদ্ধান্ত দিছে আর উদ্ধবক এই সিদ্ধান্তটুকে দিবলে লৈছে যে সেই উদ্ধব তুমি তোমার চিত্রটো সর্বপ্রথম স্থির করা আর চিত্রটো স্থির করলে তোমাক মই কিছু কিছু কথা কম যদি তোমার ইচ্ছা হয় তুমি তোমার মনের ভাবনা মূর আগত প্রকাশ করব পড়া এই বলে কোয়ার লগে লগে ভগবন্ত পুরুষে উদ্ধবক কে এনে ধরনে দ্বারকা নগর সাগরত যাই বেতল মই গইলে লোকত মিলি বেবি মঙ্গল পিড়িবে দুর্জন কলি গুছি বে আসার হইবে অধর মটরতি যতে ক প্রজার উদ্ধব মই যে যামগ বৈকুণ্ঠলে মই গুছি গলে দ্বারকা নগরখন সাগরত তল যাব 
মই গুছি গলে কলির প্রাদুর্ভাব হব কলির অবতরণ হব আর কলির অবতরণ হওয়ার লগে লগে কলির কড়াল গ্রাসত পড়ি মনুষ্য নামর জীব কলির সময়ের এই প্রজাবিল আচারভ্রষ্ট হব আর অধর্মিক হব গতি উদ্ধব তুমি শুনাচ যে মই গলে এই কেটা হব কিন্তু তুমি যে কে আসা তোমাক মূর ল যাব লাগে তোমাক মূর ল গলে কি হব জানা নে উদ্ধব তুমি বয়নর্থ লুপ্ত হইব জ্ঞান ইটু ভকতির পন্থ উদ্ধব মই গুছি গলে উপর কই অহা কেটা হব আর তুমি যদি মূর গুছি যা তাহলে ভক্তি জ্ঞান মার্গ তো লুপ্ত হয়ে যাব ভক্তি পথ তো নাইকিয়া হয়ে যাব গতি সেই উদ্ধব তোমাক মই কোঁ শুনাচ অধর্মে পিড়িবে যাইবে লোক অধুগতি ভকতিক রাখি তুমি থাকিও সম্প্রতি গতি ধরা ধাম তুমি ভক্তি রক্ষা করে জীবর কল্যাণ অর্থে মূর আজ্ঞাশীরোগত করে তুমি ইয়াত থাকিব লাগিব উদ্ধব এই বলে ভগবন্ত পুরুষে মহাভক্ত উদ্ধবক উপদেশ প্রদান করলে আর নির্দেশ প্রদান করলে আর ভক্তির জ্ঞান তো প্রদান করেছে কি বলে এ রাম রবচন ইটু নচারি বা তুমি শ্রবণ কীর্তন প্রবর্তায়া থাকা তুমি ভকতি নভইলে ভূমি যাইবে রখাতল মূর আজ্ঞা পালি আর হিউ মহাবল উদ্ধব তুমি ভক্তি রক্ষা করে এই ধরা ধাম থাকা আর ভক্তি মানে কি এই বলে যদি আপনার মূর মনলে চিন্তা আহে তো উদ্ধবর আগত কে উদ্ধব ভক্তি মানে হল ভজ ধাতু ইক্তিন হল প্রত্যয় সমান ভক্তি ভজ মানে ভাবি থাকা চিন্তা করে থাকা ইক্তিন মানে হল প্রত্যয় অর্থাৎ আনন্দ যার কথা ভাবি থাকিলে মনুষ্য নামর জীবয় আনন্দর উপরি আনন্দ অহর্নিশে লাভ করিব পারে সহজানন্দ চিদানন্দ সচ্চিদানন্দ পরমানন্দ আদি নামবিল কার নাম ঈশ্বর কৃষ্ণদেবর নাম আর নাম আপনি মানে যদি ভাবি থাকো তাহলে সেয়াই হল ভক্তি শ্রবণ কীর্তন প্রবর্তায়া থাকা তুমি ভাগবতে এই পরম সত্যটো ঈশ্বর কৃষ্ণ ভগবন্ত নিজ মুখর দ্বারা প্রকাশ করছে যে উদ্ধব মূর নাম শ্রবণ কীর্তন মহাভক্তি জীবর মাজত যদি তুমি প্রচার করা বা যি জীবয় আশ্রয় করে সেই জীবর প্রতি মই কৃপা বরিহণ করো কিন্তু মনত রাখিবা উদ্ধব ভকতি নভইলে ভূমি যাইবে রখা তল মূর আজ্ঞা পালি রহিউ ক মহাবল যদি ভক্তি না থাকে এই ধরা ধামত তাহলে এই ধরা অর্থাৎ বহুমতি রখা তললে যাবলগা হব আমি সকুয়ে কম বেশি পরিমাণে বুঝি পাও যে চৈধ্য ভুবনে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড নির্মিত এই চৈধ্য ভুবন আমি সকুয়ে কম বেশি পরিমাণে বুঝি পাও ভু ভুব স মহি জন তপ সত্য এই সপ্তলোক তল অটল সুতল বিতল মহিতল তলাতল রখাতল এই সপ্ত পাতাল বা সপ্তলোক এয়া হল চৈধ্য ভুবন এই চৈধ্য ভুবনের ভিতর ভূলোক মানে হল পৃথিবী এই পৃথিবী ধরা ধাম যদি ভক্তি জীবয় আশ্রয় নকরে তাহলে ই রখা তললে যাবলগা হব উদ্ধব এবার রখা তললে গেছিল কেন গুরু চরিতে আমার সুন্দরভাবে এজোকা পদে সিদ্ধান্ত দিয়ে এ রাম পূর্বকালে ইটু রাজ্যে নাচি ল ভকতি নানাদেব পূজা মাত্র আচরে 
সম্প্রতি নানা দেব পূজন করিদান শঙ্খ সাগ মহিষ কাটই অসংখ্য প্রমাণ পূর্বতে এই রাজ্য ভক্তি নাছিল অসম তন্ত্র মন্ত্র দেশ বলে ইতিহাসেও কয় আমি সকালে জানো এই রজাজনের নাম কি আছিল নরকাসুর আমি সকালে গম পাও নরকাসুর হল রজা নরকাসুর নরক নামর অসুর আর আমি হলো সমস্ত জনা মুলুকত বাস করা এই সকল নাতি পুতি বলে কলেও ভুল নহা আমি সমস্ত জনা যদি এনে ধরনের চিন্তা করো যে আমার পিতৃ আসিল রাজ্যর গড়ি আছিল জনক আসিল রজা আসিল নরকাসুর তেও কার সন্তান ঈশ্বর কৃষ্ণদেবর সন্তান কেনক সন্তান হবলে পাইছিল যে যেতিয়া আদি দৈত্য হিরণ্য কশীপুর আর হিরণাক্ষ এই দুইজনে সর্বশক্তিমান এজন বীর বিচারি দেবঋষি নারদর কৃপাধন্য হয়ে নারায়ণক আশ্রয় করেছিল সর্বশক্তিমান বীর হিসাবে নারায়ণক প্রতিদ্বন্দী হিসাবে চিন্তা করেছিল আর প্রতিদ্বন্দী হিসাবে চিন্তা করে দুষ্টর ওপর অত্যাচার আক্রমণ করে দিলে আর বহুমতিয়ে এই অত্যাচার উৎপীড়ন সহ্য করবা নাই আর সেই হিরণাক্ষ নামর অসুরজনে বহুমতিক নিজের পত্নী করবর চিন্তা করে রখা তলত নি লুকাই রাখি কিয়নো পূর্বকালে ইটু রাজ্যে নাছিল ভকতি পূর্বতে এই রাজ্য এই ধরাধামত ভক্তি নাছিল নথকার বাবে বহুমতির আলায় আঠানি হবলগা হল আর তেতিয়াই বহুমতির স্তুতিত সন্তুষ্ট হয়ে ভগবন্ত পুরুষে বরাহ রূপ ধারণ করে হিরণাক্ষক নিপাত করে বহুমতিক রখা তলরপর উদ্ধার করে আনলে সে উদ্ধব যদি পুনশ্চ মই বৈকুণ্ঠলে যার লগে তোমাকো ল যাও তুমি যদি ভক্তির আশ্রয় করে এই জীব সংসার তোমাক যদি মই থই না যাও তাহলে বহুমতির অবস্থাটো আগর নিচিনা হয়ে যাব পারে সেই কারণে উদ্ধব তোমাক মই ভক্তি আশ্রয় করে জীবর কল্যাণর অর্থে এই ধরাধামত রাখিব বিচারি তুমি মূর কথা শুনা উদ্ধব তারপত সেই সময়ত বহুমতি রজস্বলা আছিল বহুমতি রজস্বলা হয়ে থাকার কারণে বরাহ রূপী প্রভু ভগবন্তর সঙ্গমত বহুমতির গর্ভত এটি সন্তানৰ জন্ম হল যি সন্তানৰ নাম হল নরকাসুর ঈশ্বর কৃষ্ণদেবর সন্তান হওয়ার পাছত সি কেতিয়াও অসুর হব নালাগিছিল কিন্তু সি অসুরলে রূপান্তরিত হল কিয় হল কাৰণ রজস্বলা সময়ত সঙ্গম হোৱাৰ কাৰণে মাতৃগর্ভত যি ভুণ সৃষ্টি হল সি স্বাভাবিকতে অসুর সন্তান বলে শাস্ত্রই সিদ্ধান্ত দিছে সেই কারণে আমি নব দম্পতি বা যুবক যুবতীয়ে যদি এগারী কন্যার ঋতুমতী হওয়ার সময়খিন সঙ্গম করে যদি গর্ভত সন্তান সৃষ্টি করা এই নিয়মটো আশ্রয় করো কামনা বাসনা যুক্ত হয়ে তেতিয়াহলে আমার সন্তান শাস্ত্রই অসুর সন্তান বা দুর্জন সন্তান বলে অভিহিত করেছে এই হল গরিহিত কর্ম যদি এই করো তাহলে এইটোর দ্বারা জীবর কল্যাণ নহয় সেই সন্তান আপনার মূল নাতিও হব পারে সেই সন্তান আপনার মূল ভতিজা সম্পর্কেও হব পারে সেই সন্তান আপনার মূল পুত্রও হব পারে কিন্তু শাস্ত্রই কে যে পুত্রই উদ্ধারে বলে কহি আছে শাস্ত্র পুত্রই যদি উদ্ধার করবেন বলে শাস্ত্রই সত্য বলে সিদ্ধান্ত দিছে তাহলে বৈষ্ণব পুত্রক প্রতি কহি আছে বা বলি আছে মাত্র তাহলে বৈষ্ণব পুত্রর কথাহে শাস্ত্রই সিদ্ধান্ত দিছে দুর্জন পুত্র যদি উপজে বংশত স্বর্গহন্তে পিতৃক পেলাওয়ে নরকত আমি যদি তেনেকুৱা শাস্ত্র সন্মতি নথকা ব্যবস্থার জড়িয়ে আমার সন্তানবিল এই সংসারলে আনিব বিচার তাহলে সেই দুর্জন পুত্রর অসৎ পুত্রর অসৎ কর্মর কারণে আপুনি মানে পিতৃমাতৃয়ে 
সেই উত্তরাধিকারীৰ কাৰণে আমি নৰকত থাকিব লগা হ'ব এইটো শাস্ত্ৰই সিদ্ধান্ত দিছে গতি আমাৰ শাস্ত্ৰই ইমান সুন্দৰ সুন্দৰভাৱে ৰহস্য হিচাপে কথাখিনি প্ৰকাশ কৰি আছে তাৰ পাছতো যদি সেইটো নিয়ম আমি পালন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এইটো হ'ব আমাৰ অনৰ্থক চিন্তা যিটো জীৱৰ কল্যাণ নিহিত হৈ থকা নাই দ্বিতীয়তে এই নিয়মটোক আশ্ৰয় কৰিবলৈ গৈ আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাত এটা নিয়ম প্ৰচলিত যিটো নাম হ'ল অম্বুবাচী মেলা অম্বুবাচী মানে অম্বুবাচী শব্দটোৰ অৰ্থ হ'ল পানী আৰু পৃথিৱী অম্বু যোগ বাচি সমান পানী আৰু পৃথিৱী অম্বুবাচী এই আহাৰ মাহত অম্বুবাচীক হাত লগা বুলি কয় আহাৰৰ হাত লাগিল সেই সময়খিনিত পৃথিৱী ৰজস্বলা হয় তাৰ মানে পৃথিৱীৰ উৰ্বৰ শক্তিটো বৃদ্ধি পায় পৃথিৱীৰ উৰ্বৰতা শক্তিটো বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে সেই সময়খিনিত আপুনি মই মনুষ্যই পৃথিৱীত যি পুলি গছৰ ৰুই দিওঁ সেইটো সহজতে সি ডাঙৰ দীঘল হৈ যায় লহ পহকৈ বাঢ়ি আহে প্ৰমাণটো মৰাক আপুনি মই জীয়া কৰি থকা নাই নে প্ৰথমে আপুনি মই জীয়ালো কি ধান সিঁচি দিলোঁ সি কঠিয়ালে ৰূপান্তৰিত হ'ল কঠিয়ালে ৰূপান্তৰিত হোৱাৰ পাছত কঠিয়া আমি তুলিলোঁ মুঠি মুঠি কৰি এফেৰ দুফেৰ কৰি আমি কঠিয়াবিলাক টঙাল বা উলুৱে বান্ধিলোঁ বান্ধি আমি কঠিয়াবিলাক পালি কৰিলোঁ এসপ্তাহমান আমি পানীত এদিন তিয়াই থৈ আকৌ তুলি থলোঁ মানে কঠিয়াখিনি প্ৰথমে যি আছিল জিয়াখিনিক আমি মাৰি পেলালোঁ মাৰি লৈ আকৌ পৃথিৱীত আমি গোজ মাৰি দিলোঁ মৰাগ পুনৰ আমি জিয়াই তুলি তুলিলোঁ সেই ব্যৱস্থাটোৰ কথা কোৱা হৈছে যে সেই সময়ত পৃথিৱীৰ উৰ্বৰতা শক্তিটো বৃদ্ধি পায় কাৰণে সেই কঠিয়া গোজ পৃথিৱীত গোজ মাৰি দিয়াৰ লগে লগে তাৰপৰা আপুনি মই সুন্দৰ সোণ গুটি লাভ কৰিব পাৰোঁ এইটো হ'ল শাস্ত্ৰসন্মত ব্যৱস্থা অম্বুবাচী কিন্তু তাৰ কাৰণে আকৌ এইটো নাই কোৱা যে তোমালোকে এক দেৱ এক সেৱা আশ্ৰয় কৰি নামঘৰ মণিকোটৰ দুৱাৰখন বন্ধ কৰিবা তিনিদিন তিনি ৰাতি চাকি বন্তি তোমালোকে নজলাভা নজলাভা বুলি এই 